Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня мы будем ремонтировать Bluetooth наушники AirDot фирмы Xiaomi. Это вполне хорошие практичные наушники, но с недавнего времени перестал заряжаться правый наушник. Необходимо разобраться, в чем же проблема. Сейчас наушники стоят на зарядке и видно, что один наушник левый заряжается, а правый не подает признаков жизни. Вынимаем их зарядное устройство. И здесь можно видеть два контакта. На каждый наушник плюс и минус. И если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что один контакт находится немножечко ниже, чем второй. На правом наушнике. Теперь необходимо разобрать корпус и добраться до этой контактной группы. Для этого используем заостренный шпатель или плоскую отвертку. Здесь впереди две защелки, по бокам по одной и сзади также две. Аккуратненько отстегиваем. Здесь внутри видна плата управления зарядным устройством и сам мини-аккумулятор. Здесь на плате управления по два контакта на каждый наушник и видно, что один контакт просел и почти не пружинит. Если брать второй, то он стоит высоко, примерно на 2 мм выше, чем нерабочий. Необходимо распаять эту пайку, достать пружинку и в случае необходимости заменить ее или растянуть. Я буду использовать паяльник с острым жалом, чтобы аккуратно нагреть поверхность и ничего не повредить рядом. Аккуратно нагреваем и выпаиваем контакт. Вот контакт выпаян. Диаметр этого контакта 1 мм. В разложенном состоянии длина контакта должна равняться 5 мм. У меня лишь всего 4 и поэтому наушник не заряжается. Длина этого пружинного контакта в сложном состоянии всего 3 мм. Поискав такой подпружиненный контакт на радиобазаре и в интернете, я пришел к выводу, что найти его не так и легко. А если он и есть в Китае, то необходимо заказывать у 10 тысяч штук. А для меня это много. В качестве решения придется разобрать кейс неоригинальных наушников AirDots и достать из него пружинный контакт. По внешнему виду эти два кейса почти одинаковые. Но надписи разные и на оригинале написано Redmi, а здесь MI. Сбоку они имеют идентичное строение. И снизу надписи тоже немножечко разные. На копии шрифт немного крупнее и больше выделен, чем на оригинале. Вынимаем наушник копию и посмотрим на его внешний вид. По внешнему виду они полностью одинаковы и очень тяжело их отличить. Единственное, в копии немножечко больше внутренний диаметр наушника, в оригинале меньше. А также немного отличается резиновый уплотнитель. На оригинале он светлее, на копии темнее. Если в кейс копии положить оригинальные наушники, то они заряжаться не будут. Магнит их отталкивает, и они никак не хотят заряжаться. Копия же хорошо примагничивается. Теперь разберем неоригинальный кейс и посмотрим, что внутри. Здесь также необходимо поддеть верхнюю часть. Разбирается намного легче. И здесь вот такое устройство. Немножечко видно, что аккумулятор приклеен к плате. Тогда как в оригинальном кейсе аккумулятор остался внутри. И здесь нет следов клея на плате. Он не приклеивается, так как на копии. Шурупы, которые держат плату неоригинального кейса, имеют белый цвет, блестящий. Тогда как на оригинальных наушниках они черные. Откручиваем их. Здесь даже только один прикручен, а остальных нет. Аккумуляторы копии и оригинала также отличаются. Оригинальный аккумулятор имеет маркировку, 
на которой указано напряжение 3,7 вольта. На копии же никаких обозначений нет и размер его немножечко меньше, чем у оригинала. Теперь я выпаяю один пружинный контакт и постараюсь поставить его на оригинальный кейс. Вот два контакта. Оригинальный немножечко меньше. И копия побольше, примерно на 20%. Я сейчас попытаюсь его впаять в оригинальную плату кейса и проверить, как будет работать зарядное устройство. Диаметр посадочного места немножечко разное, поэтому необходимо с помощью напильника немного уменьшить диаметр посадочного штока. С помощью острой иголочки слегка расширим отверстие посадки контакта. И помещаем контакт на свое место. Прижимаем пинцетом. И аккуратно припаиваем. Припаиваем на место провода питания, не перепутав полярность. Черный минус, красный плюс. И собираем все на свое место. Вот видно отверстия уже вышли с контактами. Прикручиваем плату. И устанавливаем верхнюю часть в корпус кейса для зарядки. Стараюсь следить, чтобы провода не пережались нигде. И вот кейс собран. Теперь устанавливаем наушники и проверяем, как идет зарядка от кейса. У нас плохо заряжался правый наушник, поэтому достанем наушник и опять поставим его на базу. Как видим, зарядка идет без проблем. Невзирая на то, что контакт немножечко длиннее, заряд идет без проблем. Таким образом, проблема в зарядке одного наушника от кейса AirDots заключалась в поломке пружинного контакта. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотри видео о том, как решить проблему с зарядкой Bluetooth наушников AirDots, если один наушник не заряжается от кейса. Пишите со замечаниями комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами. Всем пока!